హలో కాంత్ గారు ఎలా ఉన్నారు మీరైతే మంచి ఆన్సర్ ఇస్తారండి ఎప్పుడు సో నేను ఎప్పటి నుంచి ఇయర్స్ నుంచి మీ వర్క్ ఫాలో అవుతున్నా అండ్ ఇప్పుడు ఎలానో ఆపర్చునిటీ కలిసింది కాబట్టి ఆర్ట్ వర్క్ షాప్ లో నేను ఈ క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నా వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ స్పిరిచువాలిటీ అండ్ ఆర్ట్ అంటే బేసికల్ గా ఆర్టిస్ట్ లకు ఈగో ప్రపంచం ఎవరికి ఉండదు ది మోస్ట్ ఈగోయిస్ట్ పీపుల్ ఎంత బాగా చేస్తే అంత ఈగో వస్తుంది నాది నేనే క్రియేట్ చేసిన నాలాగ ఎవరు చేయలేదు ఇంకొకటి వాళ్ళు క్రియేట్ చేసే పీస్ ఒకటే ఉంటుంది అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈగో ఇంటాక్ట్ ఉంటుంది సో ఆ ఈగోని బ్రేక్ చేయడానికి ఒక చిన్న కొత్త ప్రక్రియ ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేనిది ఏంటంటే ఇన్క్లూజివ్ ఆర్ట్ అంటే అందరు కలిసి ఒక పెయింటింగ్ వేస్తే ఈగో డిసెపర్ అవుతుంది అనేది నా అండర్స్టాండింగ్ దాన్ని కొంచెం కంపెనీ లకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఈ పని చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇది ఎట్లుంది నీకు కాన్సెప్ట్ ఇంక్లూజివ్ ఆర్ట్ అనేది చాలా మంచి కాన్సెప్ట్ ఎందుకంటే మన క్రౌడ్ కూడా వచ్చి అందరూ నాట్ జస్ట్ వన్ ఆర్టిస్ట్ దే వర్ సో మెనీ పీపుల్ కమింగ్ ఇన్ అండ్ డూయింగ్ దిస్ ఆర్ట్ కాబట్టి ఇట్ రియలీ మేక్ సెన్స్ మీరు ఏదైతే చెప్పారు ఆ ఈగో అంతా పక్కన పెట్టేసి ఇట్స్ అన్ ఇంక్లూజివ్ ప్లాట్ఫామ్ ఎక్కడైతే కలర్స్ ఉంటుందో దెర్ ఇస్ హ్యాపీనెస్ అరౌండ్ సో ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా బాగుందండి అండ్ దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ నీడెడ్ ఫర్ పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అండ్ ద నీడ్ ఎ బ్రేక్ లైక్ దిస్ ఆర్ట్ అనేది అండ్ వి ఆర్ సో హ్యాపీ టు హ్యావ్ యూ హియర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ సో ఎవ్రీ వన్ షుడ్ పెయింట్ ఏం చేయాలి ప్రతి ఒక్కరు పెయింటింగ్ అట్లా సో అందరు కలిసి పెయింటింగ్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా అదే చేసింది సో బాను దీనికి ఆ కంపెనీ చేసింది దాదాపు ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేశారు ఈరోజు నేను చూసుకోలే కదా అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక వన్ ఫిఫ్టీ టు టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ పార్టిసిపేట్ చేసి ఉంటారు మీ వర్క్ షాప్ లో అండ్ చాలా క్రౌడ్ వచ్చింది అండ్ మా ఫుడ్ స్టాల్ దగ్గర కంటే మీ ఆర్ట్ స్టాల్ దగ్గర క్రౌడ్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎవరు ఇక్కడ అప్రైజల్ లేదు కదా ఎట్లా అదే బాగుంటుంది కాబట్టి సో అందరూ పెయింటింగ్ చేయండి ఫర్ నో గ్రేట్ రీజన్ అంతే మళ్ళా సో ఇప్పుడు నేను వేసిన స్కెచ్ ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ కానీ లేకపోతే సో దాదాపు ఒక రెండు వందల మంది కలిసి క్యాన్వాస్ కొలాజ్ పూర్తి చేశారు సో అమెరికాలో యూరోప్ లో అక్కడ ఆర్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ చాలా జరిగేవి Take as less color as you can. Yeah. Sir. Sir, do you have a signature? Somewhere here, little big. So that people can see. Thank you so much. 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 Yeah, yeah. We need to put it in the end. I'm going to cover it. Yeah. Janakama. Super. Super. నిన్న ఒక కేఫ్ లో ఒక పెద్ద పెయింటింగ్ వేసినాం కదా ఇప్పుడు ఆ వీడియోకి అనుబంధంగా కొన్ని విషయాలు చెప్పాలనిపించింది నాకు అంటే జీవితానికి పెయింటింగ్ ఉన్న సంబంధం జీవితానికి కరాటేకి సంబంధం లేకపోవచ్చు జీవితానికి మ్యూజిక్ కి సంబంధం లేకపోవచ్చు కానీ జీవితానికి పెయింటింగ్ కి అత్యంత దగ్గర సంబంధం ఉంది అనేది ఒక అబ్జర్వేషన్ సో దానికి సంబంధించి పుస్తకాలు లేని కొన్ని విషయాలు పుస్తకాల్లో కూడా ఉన్న కొన్ని విషయాలు కలిపి కొంత వ్యాఖ్య జోడిస్తే అసలు ఈ పెయింటింగ్ అనేది ఎందుకు ఉంది పెయింటింగ్కి మనిషికి ఉన్న సంబంధం ఏంది అసలు ఈ భూమి మీద ప్రతిదీ నిర్వచించబడ్డాయి 
ఓన్లీ అంటే లేచిండు పెయింటింగ్ వేసిండు తిన్నాడు పెయింటింగ్ వేసిండు ఇంత దాగిండు పెయింటింగ్ వేసిండు పీక్లాయిండు పెయింటింగ్ వేసిండు మళ్ళీ ఇంత లోపటినే మళ్ళీ మూడు సార్లు సూసైడ్ చేసుకోవాలని ట్రై చేసిండు అంటే ఆ మైండ్ వేరే అది పర్సీవ్ చేస్తున్న విధానం వేరే అంటే ఈ భూమి మీద అతన్ని హోల్డ్ చేయడానికి ఏమీ లేవు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక మనిషి బతకాలంటే ఇంత ఆశ సంపాదించుకున్నా కాబట్టి బతకాలని ఆలోచన రావచ్చు నా పెళ్ళాం పిల్లలు వీళ్ళందరూ ఏమైపోతారు బతకాలని లేదు కానీ వీళ్ళందరూ ఏమైపోతారని బతకాలని ఒక ఆలో ఆలోచన రావచ్చు సో ఇన్సెంట్ వ్యాంగు లాంటి వాడికి అసలు ఈ భూమి మీద తను హోల్డ్ చేసేది ఏం లేదు పెయింటింగ్ తప్ప పెయింటింగ్ వేసిండు అట్లా పోతుంటే అయిపోయింది లైఫ్ అనిపిస్తే చచ్చిపోవాలని ట్రై చేసింది ఇంకా ఏముంటుందా అండి అని ఒక చిన్న భావన అంతే సో పెయింటింగ్ లేకపోతే పిచ్చెక్కేది పెయింటింగ్ ఉన్నప్పుడు యోగ వేయటం అనమాట సో పెయింటింగ్ బ్రష్ పట్టుకున్న మరుక్షను అతను ఒక జ్ఞానోదయం పొందిన యోగిలాగా ఉంటాడు అన్నట్టు పూర్తి చైతన్య స్థాయిలో అతని జీవితం చదివితే తెలుస్తుంది అన్ని రాయబడవు ఇప్పుడు నేను నేను చెప్పింది నా అవగాహన ఇది అందరు అనుకుంటారు అతను ఏదో పిచ్చోడై చచ్చిపోయాడు లేకపోతే స్ట్రెస్ ఫీల్ అయ్యి చచ్చిపోయాడు లైఫ్లో ఫెయిల్ అయ్యి చచ్చిపోయాడు కాదు తన పని అయిపోయింది అనిపించింది చనిపోయాడు అంత అట్లా రాయబడదు అది ఎవరు రాస్తారు నువ్వు ఒక స్టాండ్ పాయింట్ నుంచి నువ్వు పర్సీవ్ చేయాలి ఇప్పుడు నువ్వు ఒక షాప్కి వెళ్ళి ఒక చీర కొంటావు అనుకో ఇదే బెస్ట్ అని ఎవడు పర్ చేయడు నువ్వు నీ యొక్క సెన్సెస్ ను వాడి నువ్వు దాన్ని పట్టుకొని చూసి అక్కడి నుంచి ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటావు నువ్వు లైఫ్ లో అది కామన్ అది ఎనివే మనం సబ్జెక్ట్ నుంచి బయటకి వెళ్లకుండా మళ్ళీ అక్కడికి వద్దాం సో పెయింటింగ్ అనేది నిర్వచించబడలే ఇంకా అన్ని నిర్వచించబడ్డాయి రెండవది నిర్వచించబడింది లైఫ్ లైఫ్ పెయింటింగ్ మాత్రమే నిర్వచించబడలేదు దానికి ఒక ప్రాపర్ డెఫినేషన్ లేదు ఇదే లైఫ్ అని కానీ ఇదే పెయింటింగ్ అని చెప్పడానికి ఆధారం ఏం లేదు భరతనాట్యం అనుకో ఇదే భరతనాట్యం ఫిక్స్ అయింది కూచిపూడి ఇదే కూచిపూడి ఫిక్స్ అయింది కరాటే ఇదే కరాటే కుంఫు ఇదే కుంఫు ఊరు ఇదే ఊరు ఈ ఊరు దాటితే ఇంకో ఊరు స్టార్ట్ అవుతుంది ఎవ్రీథింగ్ డిఫైన్ అయింది భూమి మీద ఇది నేను కనుక నేను కనుక్కున్న విషయం ఇది ఏ పుస్తకం లేదు తద్వారా వినేవాడు ఎవరు క్రాస్ చెక్ చేసుకోలేడు వాడు తన బుద్ధిని ఉపయోగించి అర్థన చేసుకుంటే అర్థమవుతుంది లేకపోతే నేను చెప్పేది గాలిలో కలిసిపోతాను నువ్వే నిర్మించుకోవాలి అట్లాగే నీ పెయింటింగ్ నువ్వే నిర్వచించాలి సో దాదాపు ఒక యాభై వేల సంవత్సరాల క్రితం మనిషి ఒక గుహలో ఉండేటుడు కేవ్ మ్యాన్ అంతే కదా గుహల్లో అక్కడిక్కడ ఉండేటోడు సో అట్లాంటి మనిషికి మొదట పాట పాడాలనిపించాలి భాషనే లేదు భాష లేకపోతే పాట ఎట్లా పాడతాం ఎన్ని ఏళ్ళ క్రితము యాభై వేల సంవత్సరాల క్రితం ఎక్కడో ఇండోనేషియాలో ఎక్కడో యూరోప్లో ఎక్కడో సదరన్ యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఎక్కడో చీకటి గుహల్లో ఎక్కడో కరెంట్ లేదు ఏం లేదు టెక్నాలజీ లేదు నానే వాళ్ళు లేడు అసలు నాన్న ఆలోచనే లేదు అక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అట్లాంటి టైంలో మొట్టమొదట మనిషి క్రియేటివ్గా చేసింది పెయింటింగ్ అనమాట సో ఆ పెయింటింగ్ నీకు చూపిస్తా ఆ పెయింటింగ్ ఏంది ఫస్ట్ ఒక ఎద్దు బొమ్మ వేసాడు ఇగో ఇక్కడ రాసింది ద ఓల్డెస్ట్ నోన్ ఫిగరేటివ్ పెయింటింగ్ ఈజ్ ఎ డిపిక్షన్ ఆఫ్ ఎ బుల్ దట్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ ఇన్ లుబాంగ్ జెరిల్ సెలహ్ కేవ్ ఇన్ ఇండోనేషియా అంటే నలభై వేల నుంచి యాభై రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం అది ఎలాగ అనుకుంటారు కార్బన్ డేటింగ్ టెస్ట్ ద్వారా అంటే అంటే కనుక్కోవచ్చు 
ఏదో ఒక పేపర్ తెలుసుకుంటారు తెలుసుకుంటారు అటా అక్కర్లేదు తెలుసుకుంటారు కార్బన్ డేటింగ్ టెస్ట్ ద్వారా సో అన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం పెయింటింగ్ లేదు అంతకు ముందు ఎట్లుంటది ఉండే అవకాశం లేదు ఏదైనా ఎక్కడో చోట పుట్టాలి కదా ఆ కేవ్ లో ఒంటరి ఉన్న మనిషి ఆ మనిషి ఎవడు ఈ ప్రకృతి యొక్క క్రియేషన్ ఒక కుక్క ఎట్లా బతికిందో కోతి ఎట్లా బతికిందో వాడు అట్లా ప్రకృతితో పాటు బతికాడు నువ్వు ఎప్పుడు చూడు కోతి పెయింటింగ్ వేయడం ఇన్ని వేల సంవత్సరాల్లో కుక్క ఎప్పుడు పెయింటింగ్ వేయదు అంటే ఒక యాభై వేల ఏళ్ల క్రితం కుక్క ఎలా ఉందో ఇప్పటికి అలాగే ఉంది దాని మానసిక స్థితి బొక్క దొరికితే తినాలి పడుకోవాలి ఏదన్నా దానికి అర్థం కానిది కనిపిస్తే మురగాలి కోతి అనుకో అటెగరాలి ఇటెగరాలి పండు తినాలి పడుకోవాలి వాటిలో క్రియేషన్ లేదు అవి క్రియేటెడ్ బై నేచర్ వాటిలో క్రియేషన్ లేదు అంటే ఆల్రెడీ ఉన్నది దాంతోనే అవి సంతృప్తి చెంది అట్లా బతికేస్తున్నాయి కానీ నేను ఇంకా ఏదో చేయాలన్న స్ఫురణ వాటికి కలగలేదు ఇంకా అందుకే ఎప్పుడన్నా ఒక కుక్క బాల్ తీసుకొచ్చేసి సదం సంబరపడతాడు మనిషి అంటే ఏ కుక్కలు చేయని పని చేసిందని అందుకే ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు వాటికి కొంచెం బ్రెయిన్ లో కాస్త ఫోర్స్ చేసి 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 కండిషనింగ్ చేసి కొన్ని పనులు చేపిస్తారు ఇప్పుడు ఆర్మీలో పనిచేసే కుక్కలు కానీ పోలీస్ శాఖలో ఉన్న కుక్కలు వాటికి అన్ని కుక్కలకి ట్రైనింగ్ ఇస్తే అవి రిసీవ్ చేసుకోలేవు బ్రెయిన్ లో ఆ నిర్మాణం ఉండాలి ఏదో కే టువెల్ కే నైన్ కుక్కలను కొన్ని ఉంటాయంట మనకు తెలియదు ఎనివే సో ఇన్ని వేల సంవత్సరాల్లో అన్ని జంతువులు ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్కడే ఉన్నాయి నేను ఆత్మదర్శనంలో ఒక ఒక పేజీలో ఒక చోటు రాసిన అనమాట ప్యారిస్ లో ఉన్న కుక్కకి అది ప్యారిస్ అని తెలియదు హైదరాబాద్ లో ఉన్న కుక్కకి ఇది హైదరాబాద్ అని తెలియదు ఎందుకంటే అవి సరౌండింగ్స్ ని ప్రకృతి అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తున్నాయి కానీ మనిషి చెప్తున్నాడు నేను ప్యారిస్ లో ఉన్నా నేను హైదరాబాద్ లో ఉన్నా ఎందుకు వీని లోపల క్రియేట్ చేసే సామర్థ్యం పెరిగింది క్రియేట్ చేసే సామర్థ్యం వల్ల రెండింటి మధ్య తేడా గుర్తించగలడు అది క్రియేషన్ అంటే అదే తెలియజేయడానికి కూడా చూసేసే మాట్లాడే శక్తి ఇచ్చింది అన్ని చూస్తాయి కానీ మనిషికి మాట్లాడే శక్తి ఇచ్చాడు కరెక్టే సో ఈ యాభై వేల సంవత్సరాల క్రితం మాట లేదు సంగీతం లేదు నా ఆలోచన లేదు బట్టలు లేవు ఏమి లేవు ఆ టైంలో మొట్టమొదటిసారి వాడికి అనిపించింది అక్కడ ఎద్దు పోతుంది ఏదో ఇంత జంతువు పోతుంది అది ఎద్దని కూడా తెలియదు వాడికి వాడి దగ్గర ఏదో ఎట్టుకొని ఏదో ఉంటే దాన్ని చూసుకుంటే ఫస్ట్ టైం గోడ మీద కూడా బొమ్మ ఇచ్చింది అనమాట సో మనిషి తన భావాన్ని వ్యక్తపరచడానికి అత్యంత గమ్మత్తైన దారి పెయింటింగ్ పెయింటింగ్ అనుకో పోయిటరీ ఉంటుంది సరే పో సంగీతం అనుకో పోయిటరీ ఉంటుంది లేదా పుస్తకం ఉంటుంది మళ్ళీ దాన్ని కూడా డిఫైన్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను మొత్తం ఒక పుస్తకం అంతా అబ్బా బ్యా 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 బుబ్బా బీబా బీబా అని రాసానికి ఎవరికి అర్థం కాదు కానీ నాలో గొప్ప భావన ఉంది జనాలు తిడతారు మొదలు ఇచ్చి ముందు వాడక ఏ అది అది భాష ఏ భాష తెలుగా ఇంగ్లీష్ అంటే నువ్వు డిఫైన్ చేయవలసిందే ప్రతిదాన్ని పెయింటింగ్ ఒకటి డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ రెండు చోట్లనే మనిషికి పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉంది ఈనాటికి ఇప్పుడు హఠాత్తుగా నువ్వు వైలిన్ నేర్చుకోలేవు అదంతా శాస్త్రం హఠాత్తుగా భరతనాట్యం చేయలేవు శాస్త్రం హఠాత్తు కుంకు చేయలేవు శాస్త్రం హఠాత్తుగా వంట కూడా చేయలేవు శాస్త్రం అది కానీ హఠాత్తుగా పెయింటింగ్ వేయచ్చు అందుకే ప్రతి పిల్లవాడు ఇట్లా క్రియన్స్ ఇస్తే అద్భుతంగా బొమ్మలు వేస్తారు ఎంత అద్భుతంగా ఇస్తారు అంటే వాడికి ఏమి రాకపోయినా చేయగలిగేది పెయింటింగ్ ఒకటి అంటే ఒకప్పుడు కేవ్ మ్యాన్ ఇలాంటి స్థితిలో ఉన్నాడు అట్లాంటి స్ఫురణ ప్రతి మనిషికి ఉంది మనిషి ప్రతి మనిషి కేవ్ మ్యాన్ అప్పుడు గుహల్లో ఉన్నాడు ఇప్పుడు తన ఇంట్లో ఉన్నాడు అంతే నేర్చుకున్న అంతే మళ్ళీ వాడు ఒంటరిగానే ఉంటున్నాడు ఇప్పటికి కూడా ఇన్ని ఇప్పుడు మన భూమి మీద ఎనిమిది వందల కోట్ల మంది ఉన్నారు ఎంతమంది తెలుసు నీకు లెక్క పెడితే రెండు వందల మంది కూడా ఒక మనిషికి తెలుసు ఉన్నారు ఆ రెండు వందల మందిలో పేర్లు తెలిసిన వాళ్ళు ఒక వంద మంది బాగా తెలిసిన వాళ్ళు ఒక యాభై మంది ఇంకా బాగా తెలిసిన వాళ్ళు ఒక ఇరవై మంది అందులో చాలా దగ్గర వాళ్ళు ఒకరి ఇద్దరు ఉంటారు వీడు పంచాయతీ అంతా ఇద్దరితోనే ఆ పైన సూపర్ఫిషియల్ ఉన్న వంద మంది వస్తుంటారు పోతుంటారు వస్తుంటారు పోతుంటారు సో ఒకప్పుడు కేవ్ మ్యాన్ ఎక్కడ ఉన్నాడో మానసికంగా ఇప్పుడు మనిషి అక్కడే ఉన్నాడు సో అప్పుడున్న మనిషికి ఇప్పుడున్న మనిషికి అర్థవిహీనమైన విషయాన్ని చెప్పడానికి ఎవ్వరికి అర్థం కాని విషయాన్ని చెప్పడానికి తనకు కూడా అర్థం కాని విషయాన్ని చెప్పడానికి ఒకే ఒక మాధ్యమం పెయింటింగ్ అనమాట ఊరికే వేయచ్చు నువ్వు ఊరికే ఏ పే వైలిన్ వాయించలేవు వైలిన్ వాయించలే అంటే సరే నువ్వు ఊరికే నల్ల క్యాన్వాస్ ఉంది దాని మీద ఇట్లా తెల్ల క్యాన్వాస్ ఉంది దాని మీద ఇట్లా ఇట్లా ఇసిరేసావు బ్లాక్ కలర్ అది కూడా పెయింటింగ్ ఇట్లా అరచే తీసి ఇట్లా పెయింటింగ్ ఇట్లా అచ్చేసావు ఏదో రంగుతో అది పెయింటింగే 
నువ్వు మొత్తం ఒళ్ళంతా రంగు పూసుకొని ఒక తెల్ల క్యాన్వాస్ మీద దొరలు లేస్తే అది కూడా పెయింటింగ్ దానికి ఏ మీనింగ్ ఉండక్కర్లే అనమాట ప్రపంచంలో ప్రతిదానికి మీనింగ్ ఉండాలి ఒక్క పెయింటింగ్ ఒక్కటే అన్టైటిల్ అని ఉంటుంది అది పూర్తయిన పెయింటింగ్ ఇంకా టైటిల్ పెట్టబడలేదు అని మనం ఎగ్జిబిషన్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు పికాసు చేసిన ఎన్నో పెయింటింగ్స్ అన్టైటిల్డే ఇన్సెంట్ బ్యాంగో చేసిన చాలా పెయింటింగ్స్ టైటిల్డ్ కొన్ని పెయింటింగ్స్ అన్టైటిల్డ్ నేను వేసిన చాలా పెయింటింగ్స్ మెనీ ఆఫ్ ద పెయింటింగ్స్ ఆర్ అన్టైటిల్డ్ పేరు నిర్వచించబడి నువ్వు ఒక వింత జంతు వేసావు అనుకో దానికి ఏం పేరు పెడతావు ఏదా భూమి మీద లేని కొత్త పేరు పెట్టాలి లేదా అంటైట్లు అని పెట్టాలి ఇంకొకటి మనం ఇది వస్తువు అని కుక్కను పూల చెట్టుని వేస్తే వచ్చిన వాళ్ళు చూసిన వాళ్ళు అప్పుడు ఇది పూల చెట్టు అని గుర్తుపట్టేస్తారు ఇప్పుడు ఎవరన్నా పెయింటింగ్ అర్థం చేసుకోవాలంటే మార్క్ రుత్కో అని ఒక గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు ఆ మార్క్ రుత్కో అనే గ్రేట్ ఆర్టిస్టు ఇప్పుడు ఎవరన్నా ఇది వినేవాళ్ళు సర్చ్ చేయొచ్చు మార్క్ రుత్కో ఎంఏఆర్కే ఆర్యు టిహెచ్కేఓ మార్క్ రుత్కో సో ఆయన బ్లాక్ అని కొట్టామనుకో ఇప్పుడు అటువంటి పెయింటింగ్స్ ఒక్కొక్కటి థౌజండ్ క్రోస్ ఉంటుంది కాస్ట్ ఆయన కొనాలంటే జెడ్ సెక్యూరిటీ మధ్య బందీ అయి ఉంటాయి అవి యూ కెన్ నాట్ ఈవెన్ టచ్ ద పెయింటింగ్ మార్క్ రుత్ ప్రపంచంలో ఉన్న టెన్ కాస్ట్లీయెస్ట్ పెయింటింగ్స్ లో మార్క్ రుత్ కేసిన ఒక పెయింటింగ్ ఉంది కానీ నువ్వు చూసిన నువ్వు ఎవరికైనా హ్యా బోర్డ్ ఎవడన్నా చేయొచ్చు ఇట్లా అనిపిస్తుంది ఏముంది వైట్ క్యాన్వాస్ మీద నల్ల రంగు వేసాడు అంతే అంతే ఏం లేదు ఏం లేదు నల్ల రంగు వేసాడు అదంతా నీ ఊహ అంటే అంత ఏమి లేదు జస్ట్ నల్ల బ్లాక్ మీద వైట్ మీద బ్లాక్ వేసాడు అంతే ఇంకంతే అయిపోయింది హోగా నువ్వు ఎంత తిప్పి తిప్పేసి నల్ల రంగు కదా కానీ పెయింటింగ్ అట్లా వేయొచ్చు అని ఎవరికి థాట్ రాలేదు సో మార్క్ రుత్కో లాగా నువ్వు ఇట్లా ఒక క్యాన్వాస్ మీద ఎర్ర రంగు వేస్తేవే ఇది మార్క్ రుత్కో పెయింటింగ్ లాగా ఉంది అంటారు అంతే అంటే హీ క్రియేటెడ్ హిజ్ ఓన్ ఐడెంటిటీ విత్ ఎ సింప్లెస్ట్ వే తన తేలికైన పద్ధతిలో తను పెయింటింగ్ ని వ్యక్తపరచడానికి ఇప్పుడు నేను కూడా తేలికైన పద్ధతిలో నా పెయింటింగ్ వ్యక్తపరచడానికి ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నా హార్డ్ వర్క్ చేసి అందంగా చేయడం కాదు పెయింటింగ్ పెయింటింగ్ ఒక్క చోట నీ ఈగో తీసేసేయాలి నిజానికి ధ్యానానికి ఒక ప్రతీకాత్మకంగా పెయింటింగ్ ఉంచుకోవాలి ఒక జ్ఞానోదయ స్థితి నుంచి ఒక ఆనంద స్థితి నుంచి ఇలాంటి పోలిక లేని స్థితి నుంచి వేరే వాళ్ళతో పోల్చుకోకుండా ఉన్న స్థితిలో నుంచి పరిపూర్ణ పరిపక్వమైన అంటే నీకు ఏది తెలుసు అది తెలుసు ఏది తెలియదు అది తెలియదు ఆ స్థితి నుంచి నువ్వు పెయింటింగ్ వేసినావు అనుకో అది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది సో ఈ గడిచిన యాభై వేల సంవత్సరాల్లో ఆడెవడో కేవ్ పెయింటింగ్ వేసిన తర్వాత ఒక అది బుల్లని మనోళ్ళు పెట్టిరు పేరు అతను రాయలే అది బుల్ అయిండొచ్చు ఎలిఫెంట్ అయిండొచ్చు లేదా గుర్రం కూడా అయిండొచ్చు వాడికి బొమ్మ ఏ రాకట్లు వేసాడు అంతే నో నో వన్ నోస్ కానీ దానికి నాలుగు కాళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి పోని రెడ్ కలర్ వేసాడు వేరే ఏదైనా ప్రపంచంలో ఏది ఎలా ఉండాలో ఏదో ఇంకు లేకపోతే ఆకులో ఏదో ఇట్లా గీకింటాడు లేదా తన బ్లడ్ ని రాశాడు తెలీదు మనకు ఎనివే ఇప్పుడు టీ ఉంది నల్లగా ఇచ్చి టీ అన్నా మనకు తాగలేవాడు టీ ఎలా ఉండాలో ఫిక్స్ అయింది మళ్ళా అన్నం అని చెప్పి నువ్వు రాళ్ళు రాళ్ళు ఇంత ముద్దలు ఉంది అనుకో ఇదేమన్నం అంటారు పప్పు అని చెప్పి కేకులు లాగా ఇచ్చావు అనుకో పప్పు ఇట్లా ఎట్లు ఉంటుంది అంటారు అరే నేను కొత్త పప్పు చేసిన రాబాయి అంటే వినడాడు మనిషి కానీ పెయింటింగ్ ఒక్క చోట నీకు ఇంకా ప్రయోగం చేయడానికి స్కోప్ ఉంది అవకాశం ఉంది సో పెయింటింగ్ ఒక్కటి ప్రతి మనిషి ఎలాంటి అనుభవం లేకుండా చేయొచ్చు మిగతావి ఏవి నువ్వు అనుభవం లేకుండా చేయలేవు మనకి రెండు రకాల అనుభవాలు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఎప్పుడన్నా మాట్లాడుకుందాం ఒకటి కాలంలో నిలబడే అనుభవం ఒకటి కాలాతీత అనుభవం వైలిన్ అనేది కాలంలో నిలబడే అనుభవం అంటే నాకు ఎనిమిది ఏళ్ళ అనుభవం ఉంది కాలానికి సంబంధించి నువ్వు ఒక ఉద్యోగం చేస్తున్నావు నాకు ఒక ముప్పై ఏళ్ళ అనుభవం ఉంది ఒకడు ఇడ్లీ చేస్తున్నాడు నాకు పదహారు ఏళ్ళ అనుభవం ఉంది ఒకడు మేస్త్రి ఇల్లు కడుతున్నాడు వాడికి పది ఏళ్ళ అనుభవం ఉంది కానీ ఒకటి చిన్న పిల్లవాడు నిద్రపోతున్నాడు అంటే కాలానికి బియాండ్ గా పరిపూర్ణంగా అనుభవిస్తున్నాడు అదొక అనుభవం సో ఆధ్యాత్మికత అనేది పూర్తి కాలాతీత అనుభవం ఎవరైతే నేను పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి మెడిటేషన్ చేస్తున్నాడో ఆధ్యాత్మికత యొక్క మూలాన్ని వాడు పరిచయం చేస్తున్నాడు అన్నట్టు అసలు ఆధ్యాత్మికత అంటేంది బియాండ్ టైం మధురం మాట్లాడుతున్నాం ఇది ఆధ్యాత్మికతమా 
లేదా మెటీరియల్ అని ఎట్టు తెలుసుకోవచ్చు అంటే మనం మాట్లాడుతూ టైం చూసుకుంటున్నాం అనుకో మనం మెటీరియల్ అనమాట అసలు మాట్లాడుతూ టైం మర్చిపోయినాం అనుకో ఆధ్యాత్మిక ఇంతే సో పెయింటింగ్ అనేది ఇన్ని సంవత్సరాలు సాధన చేస్తే వేస్తున్నాం అది స్కిల్ అవుతుంది చాలా ఏళ్ళు సాధన చేసి బొమ్మ వేయడం వచ్చిన వాడు స్కిల్ ప్రదర్శిస్తుంటాడు అది స్కిల్ అంతే ఇప్పుడు మా సీనియర్స్ కొందరు ఉంటారు ఉన్నది ఉన్నట్టు వేస్తారు బక్వాస్ అది అరే ఫోటోగ్రాఫ్ ఉంది నువ్వు ఎందుకు వేస్తున్నావు ఉన్నది ఉన్నట్టు నువ్వేదో కొత్తది తీసుకురావాలి భూమి మీదకి ఇంతవరకు ఎవడు స్పృశించని ఇంతవరకు ఎవడు వేయని ఒక గమ్మత్తైన ఒక కంపోజిషన్ నువ్వు తీసుకురావడానికి పెయింటింగ్ ఉంది ఇప్పుడు నువ్వు వేస్తున్నావు పెయింటింగ్స్ త్వరలో మనం ఎగ్జిబిషన్ చేద్దాం ఫస్ట్ యూట్యూబ్ లో చేద్దాం యూట్యూబ్ లో మన ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి ఒక ఆన్లైన్ ఎగ్జిబిషన్ అంటే అందరికి టైం ఫిక్స్ చేస్తే వాళ్ళందరూ ఆన్లైన్ లో వస్తారు దే విల్ వాచ్ యువర్ షో ఎట్లా చేస్తారు మనం ఒక్కొక్క పెయింటింగ్ కాడ రెండు రెండు నిమిషాలు పెడతాం కెమెరా దాని గురించి మనం ఏదైనా మాట్లాడతాం అట్లా పది పెయింటింగ్స్తో ఎగ్జిబిషన్ ఇరవై నిమిషాలు ఆ తర్వాత ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు ఇంటరాక్షన్ ఇది మనం చేద్దాం సో కంక్లూజన్ ఏమిటంటే ప్రతిదీ నిర్వచించబడ్డది భూమి మీద రెండు నిర్వచించలేదు పడలేదు ఒకటి లైఫ్ ఒకటి పెయింటింగ్ లైఫ్ అనేది ప్రకృతికి సంబంధించింది ప్రకృతి యొక్క క్రియేషన్ లైఫ్ పెయింటింగ్ అనేది ఆ ప్రకృతి ద్వారా క్రియేట్ చేయబడ్డ నీ క్రియేషన్ అనమాట ఈ రెండు ఇంకా అనిర్వచనీయంగా మిగిలిపోయింది మిగతా చోట ఏది నిర్వచించినా నువ్వు ఏది రాసినా క్వశ్చన్ చేయబడుతుంది నాకు ఏ అనుభవం లేనోడు బుక్ రాయలేడు ఏ అనుభవం లేనోడు వైలు వాయించలేడు ఏ అనుభవం లేనోడు వంట చేయలేడు ఏ అనుభవం లేడు ఏమీ చేయలేడు కానీ ఏ అనుభవం లేకుండా అంటే కాలంలో నిలబడే అనుభవం లేకుండా రెండు పదులు మనిషి అద్భుతంగా చేయొచ్చు లైఫ్ అంటే నేను ఒక మాట చెప్పాను ప్రకృతి పరంగానే లైఫ్ వచ్చింది లైఫ్ మళ్ళీ ప్రకృతి పరంగానే ఆథరైజ్ చేసుకుని జీవిస్తున్నాడు మనిషి అది కరెక్టే అది కరెక్టే మన కాంటెక్స్ట్ ఏంది అది చెప్పు పెయింటింగ్ గురించి అంటే ఈ రెండు ఇంకా నిర్వచించబడలేదు లైఫ్ రెండు సో ఇప్పుడు ఈ పెయింటింగ్ సంబంధించి వేల సంవత్సరాలు అది చాలా ఇవాల్వ్ అయితే వచ్చింది తొలి దశలో పెయింటింగ్ వేసిన మనిషి ఏం చేశాడు ఈ కేవార్ట్ ఇవన్నీ దాటిన తర్వాత వెస్ట్ లో అంటే అమెరికా లాంటి దేశాల్లో పెయింటింగ్ చాలా ఇవాల్వ్ అయింది అనమాట అప్పుడు చాలా ఇజమ్స్ పుట్టినాయి సో ఇజమ్స్ పుట్టే కంటే ముందు ఓన్లీ ఇజమ్ అంటే తత్వం పెయింటింగ్ అంటే ఏమి వేయాలి ఓన్లీ రిలీజియస్ క్యారెక్టర్స్ వేసేవాళ్ళు అంటే వెస్ట్ లో ఉన్న పెయింటింగ్స్ అన్ని ఒక టైమ్ లో జీసస్ క్రైస్ట్ బొమ్మ జీసస్ మేరీ జీసస్ క్రైస్ట్ ని క్రూసిఫై చేయడం లేదా బైబిల్ లో ఉన్న కథలు ఇట్లాంటివి వేస్తోళ్ళు అనమాట అట్లా ఒక మూడు నాలుగు వందల సంవత్సరాలు గడిచిపే ఏ ఆర్టిస్ట్ అయినా వేరే బొమ్మలు వేయడానికి వీల్లేదు ఇప్పటికీ చాలా మంది క్రిస్టియన్స్ సినిమా పాటలు పాడరు ఓన్లీ దేవుడు పాటలే పాడతారు ఒక ఒక ముస్లిం ఓన్లీ ఖురాన్ లోని ఆయతలే పాడతాడు తన నబి తన ఇష్టదేవానికి సంబంధించి పాడతాడు వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వేరే సినిమా పాటలు ప్రపంచానికి సంబంధించినవి నువ్వు ప్రపంచానికి సంబంధించిన ప్రేమ గీతాలు పాడితే దేవుడిని వదిలేస్తావు ఇప్పుడు మన క్యాథరిన్ ఉంది ఒక ఫ్రెండ్ ఎవరో సో షీ ఓన్లీ సింగ్స్ బైబిల్ సాంగ్స్ సినిమా పాటలు పాడదని కాదు ఇష్టంగా పాడదు బైబిల్ సాంగ్స్ చాలా బాగా పాడుతుంది సో ఇదంతా మేకప్ నువ్వు నువ్వు నిర్వచించుకోవడం ఇది నా లైఫ్ అని సో ఒకప్పుడు ఉన్న పెయింటింగ్స్ అన్నిట్లో ఓన్లీ మైథలాజికల్ డిపిక్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ తర్వాత ఏమైంది మెల్లగా ప్రకృతిని నిర్వచించడం మొదలుపెట్టారు పెయింటింగ్ అంటే అద్భుతమైన అలలు లేకపోతే కొండలు గుట్టలు ఆకాశాలు రాళ్ళ అది ఫార్మేషను ఇట్లా కొన్ని ఏళ్ళు గడిచిపోయింది మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఏం చేసింది మనిషిని ఇన్కార్పొరేట్ చేశారు అందులో అంటే ఇట్లాంటి ప్రకృతి ప్లస్ మైథలా మైథాలజీ ఇట్లాంటి ప్రకృతి ప్లస్ వింత వింత జంతువులు ఇట్లాంటివి ఇట్లాంటి ప్రకృతి నగ్నంగా ఉన్న అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఇట్లాంటి ప్రకృతి ఏంజిల్స్ ఇట్లాంటి ప్రకృతి ఇది నిర్వచించరు ఆ తర్వాత తర్వాత ఎప్పుడైతే సంపద సృష్టించబడ్డదో అప్పుడు రాజభవనాలు ఇవన్నీ బిల్డింగ్లు ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత అందమైన అమ్మాయిలు మంచి మంచి మగ్గులు జగ్గులు ఆ గోడ మీద ఒక నెమలి పాలరాతి బండలు అట్లాంటి పెయింటింగ్స్ వేయడం మొదలుపెట్టారు కానీ ఏదేమైనా ఇదంతా కన్వెన్షనల్ అంటే పెయింటింగ్ అంటే ఖచ్చితంగా అందంగానే ఉండాలి అనే నిర్ణయంలోనే కొన్ని వందల సంవత్సరాలు వేశాడు అనమాట ఒక చిన్న కంపోజ్ చేసుకుని చేయడం ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇజమ్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయో పెయింటింగ్ అనేది అంతవరకు ఉన్న హిస్టరీని అంతా వదిలేసి ఒక కొత్త జానర్లోకి ఎంటర్ అయ్యింది 
డాడాయిజం అని ఒకటి ఉంది లేకపోతే ఇంప్రెషనిజం అని ఒకటి ఉంది నియో ఇంప్రెషనిజం అక్కడి నుంచి పెయింటింగ్ చాలా 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 మారిపోయింది ఇప్పుడు నేనే చే పెయింటింగ్స్ కో ఈజం అని పేరు రీసైజం అని పేరు పెట్టుకున్నాను నేను ఎవడు అనుసరిస్తలే అంటే నా తత్వంలో నుంచి నేను వేస్తున్నా కానీ వేరే వాళ్ళని కాపీ కొట్టేస్తలేదు తద్వారా ఈదర్ అది ప్యూర్లీ నా రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పెయింటింగ్ లేదా అసలు పెయింటింగే కాదు ఒకవేళ భవిష్యత్తులో నా పెయింటింగ్ కొంటే నన్ను నచ్చి కూడా కొంటారు అనమాట ఎందుకంటే నేను నా తత్వము తద్వారా బయటకు వచ్చింది కాబట్టి కాంతి పెయింటింగ్ అంటే ఆ పెయింటింగ్ నా తత్వమే రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాంత స్వేచ్ఛాజీవి కాంత ఒక రకమైన ఫ్రీడంలో ఉంటాడు ఒక ఎన్లైటన్మెంట్ లో ఉంటాడు అందుకని నా స్వేచ్ఛను నన్ను కొనుక్కోలేరు కాబట్టి పెయింటింగ్ కొనుక్కొని పోతారు సో ఏదేమైనా ఎవ్రీ బడీ షుడ్ పెయింట్ అనేది నా లాజికల్ కంక్లూజన్ ప్రతి ఒక్కడు ఇంట్లో ఒక గోడ కేటాయించాలి ఎవడో మేస్త్రి కట్టిస్తే ఆ మేస్త్రి కట్టిన ఇంట్లో ఎవరెవరో కంపెనీలు వస్తువులు తయారు చేస్తే ఆ వస్తువులతో నింపినవి కాకుండా నువ్వు ఏదన్నా తయారు చేయి ఇప్పుడు నీ పెయింటింగ్ గోలకు వెళ్ళాడుతుంది తద్వారా ఇంటికి ఒక అందం వచ్చింది ఎవడో తయారు చేసిన ఫ్యాన్ ఎవడో తయారు చేసిన వాషింగ్ మిషన్ కాదు ఇవి ఎవడన్నా కొనుక్కోవచ్చు కానీ నీ పర్టికులర్ గా నువ్వు వేసిన పెయింటింగ్ అది పూర్తిగా నీ ఎగ్జిస్టెన్స్ కు సంబంధించింది నేనున్న ఈ భూమి మీద నాకు ఒక మనసు ఉంది నాలో కూడా క్రియేటివిటీ ఉంది ఎందుకంటే పాటను ఫ్రేమ్ చేయించలేవు పుస్తకాన్ని ఫ్రేమ్ మనమే పుస్తకాన్ని మొట్టమొట్ట ఫ్రేమ్ చేసింది భూమి మీద ఇంతవరకు లేదు అది కొత్త ఆలోచన అగో నోట్స్ ఆఫ్ మిషన్ ఆత్మదర్శనం అసలు పుస్తకాన్ని ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు అన్న ఆలోచన వరకు ఇవ్వడం రాలే నాకే వచ్చింది మొట్టమొదటిసారి భూమి మీద మొట్టమొదటిసారి పుస్తకాన్ని ఫ్రేమ్ చేసింది నేనే అదేదో గొప్ప ఈగోలాగా చెప్తలేను కొత్త ఆలోచన ఒక కేవ్ మ్యాన్ కి అక్కడ పోతున్న జంతువుని బొమ్మేయాలన్న స్ఫురణ ఎట్లా కలిగిందో నేను లైఫ్ ని చూసినప్పుడు నాలో కొత్త కొత్త స్ఫురణ కలిగినప్పుడు దాన్ని నేను అభివ్యక్తీకరిస్తున్నా దానికి అత్యంత దగ్గర దారి పెయింటింగ్ నిన్ను నువ్వు నిర్వచించుకోవడానికి ఏ మాత్రం అర్థం కాని నీ మనస్సుని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి పెయింటింగ్ అట్లా కాదు మళ్ళా కాంటెక్స్ట్ అది కాదు నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే నువ్వు పాట పాడి నేను నేను పాట రాసిన చెప్పుకోవచ్చు కదా అంతెందుకు చీర కొనుక్కున్న ఆ చీర అని చెప్తున్నావు కదా నేను చెప్పింది నిన్ను నువ్వు అభివ్యక్తీకరించడానికి అత్యంత ఎఫెక్టివ్ వే ఈస్ పెయింటింగ్ అనమాట ఎగ్జాంపుల్ నీకు కలబడ్డదు ఒక్కొక్కసారి నువ్వే కొన్ని కళలు చెప్తావు దానికి ఏ అర్థం ఉండదు ఒకవేళ అట్లాంటి దాన్ని నువ్వు వ్యక్తపరచాలంటే చాలా మంచి మీడియం పెయింటింగ్ అని చెప్తున్నా గింతే సరే మరి సో మనం నువ్వైతే పెయింటింగ్ అయ్యి నేనైతే పెయింటింగ్ వేస్తా మన ఇద్దరం కలిసి పెయింటింగ్ వేద్దాం అట్లనే నేను చాలా కంపెనీస్ లో ఈ ఆలోచన నేను జనాలకు తీసుకెళ్తున్నా నీకు క్యాన్వాస్ లో ఎక్కడ ఉందో తెలుసు తెలిసినా పెయింటింగ్ సో అందరికి బాగా చెప్పేసి ఒకసారి అందరికి పెయింటింగ్ ఏమని ఏ ఇంట్లో ఏదో ఒక గోడ ఎంచుకొని హలో అందరూ ఒక ఖాళీ గోడ చూసుకొని ఒక క్యాన్వాస్ పెయింటింగ్ వేసి మీ ఇంట్లో గోడకు మీ పెయింటింగ్ అలంకరించుకోండి అది గొప్పగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కానీ అది మీది మన ఇంట్లో పిల్లలు గొప్పగా అందంగా ఏముండరు కానీ మన పిల్లలు కదా అట్లా మన క్రియేషన్ అందంగా ఉండక్కర్లే వేరే వాటికంటే దాని అందం దాని కాకి పిల్ల కాకి కాకి పిల్ల అంతే